На правах теперь уже жителя Кракова расскажу вам об одной из главных достопримечательностей города – Мариатском костеле. Или, если адаптировать название на русский язык, то костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Расположен он на главной площади Кракова, и, как водится, за все время существования костел не раз перестраивался. Но первое упоминание о каменном сооружении относится к первой половине XIII века. И здесь, разумеется, история переплетается с легендой, которую вам расскажут все без исключения экскурсоводы. Двум братьям, которые прослыли лучшими строителями Кракова, было поручено возвести башни старшему – южную, младшему – северную. Поначалу все шло прозаично, строили себе и строили, но на определенном этапе младший заметил, что башня брата значительно превосходит его. Ревность и гнев стали причиной братоубийства. После этого младший накрыл башню брата куполом, она и стала звонницей, а свою продолжил строить и сделал ее более высокой. Но жить с грехом на сердце было невозможно. В день освящения костела он поднялся на свою башню с ножом, которым убил брата, признался в содеянном и бросился вниз. Ну а если вернуться к истории, то свой нынешний облик костел приобрел в конце XIV века. Высота сторожевой башни 82 метра, а рядом стоящей звонницы 69. Когда будете в Кракове, то практически наверняка услышите, как с башни Мариатского костела играет краковский хейнал – трубач-стражник. В стародавние времена хейнал своей мелодии сообщал об открытии и закрытии городских ворот. При этом сигнал звучал четыре раза. Первый – в сторону королевского замка Вавель, второй – в сторону городской ратуши, третий – для стражников и четвертый – для пожарной охраны, хотя по другой версии – для купцов. Еще одна функция Хейнала – подать сигнал опасности в случае городского пожара или приближения неприятеля. И вот здесь мы переходим к очередной краковской легенде. Однажды татары, частенько нападавшие на южные польские земли, снова взяли курс на Краков. Увидев это, Хейнал начал играть свою мелодию, но через некоторое время татарская стрела пронзила горло трубача, оборвав его мелодию. Именно поэтому, приезжая в Краков, вы раз в час слышите незавершенную мелодию Хейнала. Еще несколько любопытных фактов на эту тему. С 1838 года Краков стал первым польским городом, в котором Хейнал передавал сигнал точного времени. Затем с 1927 года на польском радио ежедневно организовывали прямую трансляцию этого сигнала на всю страну. Традиция просуществовала до 1984 года, потом посчитали, что затраты на организацию прямого сигнала слишком велики, и стали транслировать запись из Варшавы. А еще история краковского хейнала связана с Самаркандом. Каким-то образом возникло пророчество, что проклятие, которое после убийства в Кракове было наложено на узбекский город, падет, когда польский солдат сыграет свою мелодию на площади Самарканда. В 1945 году здесь формировались польские войска Владислава Андерса. Хейнал сыграл. Не знаю, как с проклятием Самарканда, но в 1945 году Польша снова обрела независимость. Не иначе – знак. Зайдем вовнутрь. Кстати говоря, у костела есть два входа – один для туристов, второй для прихожан. Едва ли не первое, на что обращаешь внимание – это звездный свод, созданный в 1442 году. Недалеко от входа можно увидеть распятие работы Вита Ствоша. Если присмотреться, то фоном этого произведения искусства является панорамный вид Иерусалима. Ну а главная святыня и достопримечательность – алтарь работы все того же Вита Ствоша. Это монументальное произведение искусства создавалось в течение 12 лет, а его стоимость составила практически годовой бюджет тогдашнего Кракова. Вырезанный из липы, алтарь имеет размер 13 метров в высоту и 11 метров в ширину. Работа Вита Ствоша является самым большим из средневековых алтарей Европы и состоит из центрального пано и четырех створок. В нижней части центрального пано представлено Успение Пресвятой Богородицы, которая окружена апостолами, а в верхней части – взятие Богородицы на небо. Во время Второй мировой войны алтарь прятали в городе Сандомире, но немцы его нашли и увезли в Нюрнберг. В 1946 году профессор Карл Эстрайхер, подключив американцев, находит алтарь, несколько поврежденный сыростью и насекомыми. 
и в мае 1946 года алтарь Вита Ствоша был возвращен в Краков. Разумеется, это небольшая часть истории Мариатского костела. Надеюсь, вам понравилось, а если так, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Поверьте, нам еще есть о чем рассказать.